Happy Sabbath one more time. Požehnal sobotu jednou navíc ještě. Happy Sabbath. Yeah, that's good. And I hope you've been blessed today. A doufám, že jste byli požehnáni dnešní den. I hope you've been blessed. Um, before I get into sharing uh, some of my testimony with you, předtím, než se podělím o některé zkušenosti moje s vámi, I would just like to say moc rád bych řekl, that it's my heart's desire je to touha, která vychází z mého srdce, that in me sharing my testimony with you this evening, že když budu s vámi sdílet svou zkušenost dnešní odpoledne, that you will abyste understand porozuměli God's immense love for you. Boží nekonečnou lásku k vám. That God is willing že Bůh je ochotný to work with us spolupracovat s námi because he wants to save us. Protože nás chce zachránit. If you don't mind, I'd like to say a word of prayer. Pokud vám to nevadí, pomodlím se. I invite you to know. A pokud chcete, můžete si spolu se mnou prknout. Father in heaven, Oče v nebi, Lord, I thank you Pane, děkujeme ti for the way that you have worked za cestu, kterou jsi nás vedl in my life in times past. Kterou jsi mě vedl v mé minulosti. And as we kneel here before your throne, Teďka, když klečíme před tvým trůnem, I pray in the name of Jesus, modlím se ve jméně Ježíše, that you will do a special work aby jsi pro nás udělal něco výjimečného in the lives of all that are gathered here this evening. V životě každého z nás, kdo jsme tady dnešní odpoledne. Nejde Kristus vyvyšen. A nechceme všichni k němu přitáhovat. V Ježíšově jménu se modlíme. Amen. Amen. As you know, my name is Christopher Hudson. Jak už víte, jmenuji se Christopher Hudson. And I was, I was born in New York. Narodil jsem se v New Yorku. In the borough of Brooklyn. <laughs> v části Brooklyn. A little, a little, a little place. Také maličké městečko. And uh, I was born into a very nice family. Narodil jsem se do krásné rodiny. Uh, had my father and my mother. Měl jsem i maminku i tatínka. Older brother, older sister. Staršího bratra a sestru. And uh, my father. Můj otec. He did very well. Velmi se mu dařilo. Um, from early on in life. Už od počátku jeho. I was an extremely hard worker. Byl to těžký pracovník. Both of my parents were. Oba dva moji rodiče byli dříčí. My father was able to um, set up his own accounting firm. Můj tatínek začal dělat práci přes faktury a účetnictví. Mm -hmm. And um, he then began buying. He began purchasing. A začal získávání. Uh, a lot of uh, real estate in New York. Spoustu budov v New Yorku. Mm -hmm. And um, he made a lot of money. A tak vydělal spoustu. Um, they offered to my brother and my sister and myself. Nám třem jako jejich dětem nabídli. The, you know, really nice things. Nabídli nám mnoho krásného. They, they, they made sure that we got very good education. Rozhodli se, že se zaměří na to, nás nasměrují k dobrému vzdělání. And even though we engaged in some things that I would definitely, and even though we gained engaged in some vain practices. I přesto, že jsme se ocitli v některých uh, aktivitách, které nebyly nejrozumější. They did seek to teach us about Jesus. Stále se nás uh, snažili směřovat k Ježíši. When I was around 12 years old, asi jsem měl 12. Uh, my mother was diagnosed with cancer. Mamince diagnostikovali rakovinu. And this cancer diagnosis was a really big hit to my family. Uh, mou rodinu to to celá rozbilo. Um, my mother Maminka was everything to my brother and my sister and myself. Byla vším pro nás i jejich děti. Yeah, she was a she was a singer. Byla dobrá zpěvačka. She was a pianist. Klavíristka. And uh, as we grew up as children, a když jsme vyrůstali jako děti, music was a very big part of our home. Hudba byla 
podstatná součást naší domovů. We had to, she, she made us learn to sing different songs as she played on the piano. A tak nám hrála a učila nás zpívat písničky a naučit se je. So it's through my mother that I began to develop a love for music. Takže skrze maminku jsem se naučil milovat hudbu. And now my mother was dying from cancer. A teď maminka umírá na rakovinu. And the cancer progressed rapidly in her system. Rakovina se úžasně negativně zrychlovala v jejím těle. During the time that my mother was going through her illness, my brother and my sister went off to college. Bracha a segra chodili na vysku. And uh, my father, můj otec, he had he had a lot of different business affairs that he had to tend to. Měl tolik podniků a jednání, které se musel účastnit. And so I was like the primary caregiver for my mother. A tak jsem byl jak by byl jedináček. I had to watch her. Musel jsem se o ní pečovat. As the cancer tore her apart. Jak jí ta rakovina trhala. And it really impacted me mentally. Psychicky mě to moc poznamenalo. And around that time in my life. V průběhu té doby. It was the very first time that I actually even considered being a Christian. Tehdy jsem reálně začal poprvé uvažovat o tom, jako o tom křesťanství, o víře. I thought to myself. Řekl jsem si. Maybe if I'm a Christian. Pokud budu věřit and I pray, a budu se snažit and God modlit, will hear my prayer, třeba Bůh uslyší moji modlitby and, and, and heal my mother. a uzdraví maminku za to. But unfortunately, that didn't happen. Na neštěstí to se nestalo. So by the time I was about 15, Do mých 15 let my mother died. moje maminka zemřela. And of course, that was a big blow to, myself. to mě roz, rozbilo. A lot of other things had changed within my family dynamic at that time. V průběhu těch období se spoustu v mé rodině změnilo. As my mother was even going through her cancer diagnosis. V průběhu toho jak se ta uh, uh, rakovina mamice zhoršovala. My father underwent an FBI investigation. Můj tatínek se ocitl pod drobnohledem FBI. And it was uh, That really, really, really impacted my outlook on life. <laughs> to opravdu změnilo můj pohled na život a věci v životě. And the way that I was informed about this, to jak jsem se o tom dověděl, was um, one day I was traveling to my father's office with him. Jednou jedu s tatínkem autem do jeho kanclu. And as we were driving in his car, když jdeme v jeho voze, we're in his Mercedes. Jeho Medioru. <laughs> okay. <laughs> There was a um, there was a car parked on the side of the road near his office. And there, were, and there were two gentlemen sitting in it. And he said to me, Chris. Do you know you know who that is? And I thought it was really weird because he obviously knew I didn't know who they were. And I never saw the men before my life. I said no. And he said to me, they're the FBI. Říká, to jsou kluci z FBI. He said, they're watching me. Oni mě pozorují. And, um, I mean, obviously later on I realized uh, samozřejmě jsem si uvědomil, um, that my father told me that. Uh, no, he... I realized that my father told me that. A uvědomil jsem si, proč, z jakého důvodu mi to můj otec sděluje tady toto. Because he was under the realization protože si uvědomoval, that probably It wouldn't have been long. Že pravdě, ne, pravděpodobně neúplně mnoho času. Before something bad had happened to him. A něco ne, moc příjemného se mu může stát. So that was his way of trying to prepare me for what was coming. Takže tak se mi snažil mentálně psychicky připravit na to, že se může mu a naší rodině něco zlého stát. So going back to when I'm 15 now. Spadky mám 15. And um, my mother has passed from cancer. Moje maminka odchází na rakovinu. At that time. V tom období. The thing that really became a big part of my life was uh, hip hop music, rap. Se rap a hip hop stal podstatnou součástí mého denního života. I really loved rap music. Opravdu jsem se zamiloval do rapu a hip hopu. It was my older brother that introduced me to rap music. <laughs> Starší bracha mi to ukázal a představil. And it's just like mesmerized me. It's like, it's like a hypnotizer. And I just I couldn't wait to hear the newest rap song. Zase nemohl dočkat, až vyjde nový single a nějaký rap. And then I started 
practicing being a rapper. Začal zkoušet, zkoušel jsem být raperem. And my father hated it. A můj otec to nesnášel. He hated it with a passion. On to nesnášel, ale vášně mi nesnášel. Oh man. Every time he would come to um, my schools. Pokaždé, když přišel na přední zkusky. For the parent teacher meetings. Na mé školy. They would tell him. Řekli mu. They wouldn't tell him, oh, your son's great or great. <laughs> říkají, váš syn ten je velice zajímavý. They would tell him, Chris is the best rapper in school. <laughs> Chris, Chris je nejlepší rapper z celé školy. <laughs> And he was so bad. A on byl tak naš, naštvaný, když toho byl hrdý. And uh, any time I got any type of opportunity. <laughs> Při každé příležitosti, která se mi naskytla. To do something with this, this, this dream that I had with the rap music. A bych tady s tím uměním a s nem něco udělal. He was never behind it. Mě nepodpořil. And so I could never go anywhere with it. Takže jsem se nedostal v tady té cestě nikam daleko. Because I, I, was an, I was a minor, so I couldn't sign a contract. Protože jsem byl malý kluk a nemohl jsem podepisovat oficiální smlouvu. So I kind of put it out of my mind. Takže jsem si to jenom uchoval za domyslí. Um, around the age of, age of 19. Okolo 19. I went away to um, college, university. Šel jsem na výšku, na výšku. I had an amazing time. Měl jsem nádherné roky. I had too much of an amazing time. Příliš nádherné. I had a lot of fun in school. Too much fun. Měl jsem tak moc radosti a srandy, ne radosti, spíš uh, zábavy. If the, cl- if, the, if the club was open, I was there. <laughs> <laughs> Takže pokud se otevíral klub, tak jsem v něm určitě byl. If there was a party, I was there. Pokud byla oslava nebo pařba, musel jsem tam být. And so I ended up getting put out of school. A tak jsem se začal vlastně školu podceňovat. On academic probation. A zjistil jsem, že mě škola umístila do nějaké podmínky. Yeah, that's right. Like put out. Okay, So, <laughs> so, um, I remember as I was returning back home from college. Vzpomínám si, vracel se dolů domů z výšky. And uh, we, were, you know, we took the bus at that time. A tehdy jsme ještě jezdili autobusy. And I was on the bus, and as, as I was coming back to New York, Jedu domů do New Yorku autobusem. And I could kind of see the skyline in the exist in, in the distance. A vidíte ty uh, věžáky v dali. I thought to myself. A říkal si. You know what I know what I'm going to do. Já vím, co přesně co vím, co udělám. I'm going to do what I've always wanted to do. Udělám přesně to, co jsem vždycky toužil udělat. I'm going to try to make it in the entertainment business. Já se zkusím trošičku prosadit v tom uh, zabavní promyslu. This summer. Toto leto, I'm going to make it happen. To udělám. And so when I got back to New York, vracím se do New Yorku. I started doing everything in my power. Začal jsem dělat úplně všechno, co mi jenom bylo uschopněno umožněno. To find a way I could get my foot into the door. Najít cestu, jak můžu strčit svou nohu do dveří. Of the entertainment industry. Zabavního promyslu. Um, there were two young ladies. Dvě mladé slečny. And I knew a really good singer. Jsem věděl, že dobře zpívají. And so um, I started writing music for them. Tak jsem se rozhodl, že bych mohl nabídnout, že pro ně budu psát hudbu. And I was working on on my music. Takže jsem dělal na své hudbě. And I thought between working on their music and my music, I'm definitely going to get in. Je to cesta, jak se tam dostanu, když budu dělat na jejich hudbě a sám se budu zlepšovat tam. Because I knew they were, I knew we were all talented. <laughs> Věděl jsem, že všichni jsme tam talentovaní. And uh, after maybe about a month and a half or so. Možná po měsíci a půl. I found out that two guys. Jsem zjistil, že dva. That I that I kind of grew up with. Kluci, s kterými jsem vyrůstal. They were older than me. Byli ale starší než já. But I found that, that they had already gotten into the industry. A oni, jsem zjistil, už jsou v hudebním a zábavním průmyslu. The older brother had studied cinematography. Starší brácha studoval uh, si film. And, and their father a jejich otec had been working at a major uh, television network. Uh, fungoval v síti televiz, uh, televizních stanic. So they worked some of those connections. Takže tam bylo propojení mediální. To start making moves in the industry. Jak se dostat do hude, uh, zábavního průmyslu. So when I found out about this, když jsem se to dověděl, I connected with them. Zavolal jsem jim. And I showed them what I had been working on. 
a představil jsem jim své dílo, které jsem rozvinul. In particular, the first thing I really showed them was the music I was working on with the girls. A primárně jsem jim ukázal tu hudbu, kterou jsem skládal pro holky. And um, they were impressed. Byli nadšení ze mě. With um, with the songs I had written. S té hudby, kterou jsem And at that time they were working with music artists doing music videos. V tu chvíli vytvářeli hudební videa, klipy. Say say Chris. Říkají Chrisy. How would you like to work on doing uh, treatments for music videos for us? Co bys řekl na to, kdyby jsi nám pomáhal vytvářet klipy? This is basically writing the stories for the music video. Takže to je de facto psaní scénáře co se tam má natáčet, jaké tam mají být obrazy za sebou, výjevy v tom klipu. Like, Říkám, pojďme na to. So I started working with them. Začal jsem s nimi spolupracovat. They were the music from different, uh, music Začali mi uh, dávat audio od různých umělců. And then it was simply my responsibility to a já jsem jednoduše měl zodpovědnost basically write out a story line vytvořit scénář for what the music video should look like. jak se bude odvíjet klip to complement the song that the artist produced. Aby se dělo to, co se tam bude dít s tou hudbou. I worked on a couple of projects like Takže that. jsem udělal několik projektů tímto směrem. It was extremely exciting for me. Neskutečně mě to bavilo. Now, now I'm finding myself around celebrities that I only saw on television. Takže najednou jsem oklopený slavnými osobnostmi, které jsem doposud vydával jenom v televizi. So in my mind I'm getting closer to my objective. Takže podle sebe se dostávám blíže tomu uh, cíli. One morning. Jedno ráno. One of my managers. Jeden z mých manažerů. He called me into the office. Mě zavolal do kanceláře. He said, Chris. Chrisy. You've been doing good on all the projects we've been giving you. Já vidím, že ty zvládáš všechno, co ti dáváme za projekty. He said, How would you like to write a movie script? Co říkáš na to, kdyby si napsal scénář na film? I was really excited when he said it. Natchnul jsem se, když to vyslovil. You know, I had to be cool about it. Říkám si, to bude hodně hustý. Yeah, of course. I Samozřejmě, pojďme na to. When do I have to have the script? When do I have to have the script? Uh, když chceš, uh, And then he tells me. A potom mi říká, Tomorrow night at eight o'clock. Zítra večer v osm. I said that's crazy. <laughs> <laughs> I said, Come on, man. And he's like, No, no, Chris, listen, listen, listen. On říká, dobré, dobré, já vím, že to je šílené, ale poslouchej. We just, we just signed a deal for a movie. Zrovna jsme podepsali smlouvu na film. We're going to executive produce it. Uh, máme uh, to s producery domluvené. But they don't have a writer. They don't have a known writer for the script yet. Všechno je domluvené, jenom není kdo by to sepsal. So, so if you're the first person that produces something, pojď se, ty si na počátku své kariéry, takže pokud máš napsat něco poprvé, you can be the guy that gets the project. Tak ty vlastně máš jako jako slepek houslím se dostáváš so k projektu. Like, go home. Jdi domů. Write what you can. Napiš co jenom budeš v těch silách. Bring it back. Before, to to zítra, just make sure you bring it back before eight o'clock. Prostě buď si jistý, že tady buď před osmou, tomorrow obr- night. Zítra večer. So I left the office. Odcházím z kanclu. I went to the supermarket. Do the supermarketu. I bought a can of coffee. Cafe. Uh, koupil jsem si uh, paxli, pixli kafe. Yeah. Kávy. And um, I went home. Čel jsem domů. And I started writing. Začal jsem psát. And after um, maybe an hour or so, Asi po hodince, I started to get tired. Jsem začínal být unavený. And I opened up the can of coffee. Otevřel jsem pixlu kávy. And I took about three or four handfuls. A vzal jsem si asi tři nebo čtyři uh, hrstí. And I ate the coffee. A pokousal jsem to všechno. I know it's nasty. Já vím, že to je odporné. But it's what I did. Ale udělal jsem to. I wasn't even a coffee drinker. I just knew coffee to keep me. Tak konce jsem ani nebyl kávu, ale viděl jsem, že mi to udrží na život. Anyway, Takže, after a while the caffeine kicked in. Po spoustu kofeinu v krvi. And, and my eyes were like fish bowls, you know. Měl jsem oči jako verky, verka, golfové míčky. And I just kept writing. A tak jsem psal a psal a psal. The next day, další den. I went to their office. Přicházím do kanceláře. And I dropped on his desk with his phone. And yeah, so we ended up doing that was the first film that I wrote a story to. A tak jsem skončil v závodním průmyslu a byl to můj první film, který jsem napsal. A byl v Prostě prošlo to New Line Studio. OK, yeah. And um, so between the age of 2021. 
mezi 20. a 21. rokem. Mine, I was, I became a part of the Writers Guild of America. Jsem se stal členem elitního klubu pisatelů, scenaristů filmů v USA. And then they started giving me opportunities to write on other projects. No, a to mi otevřelo bránu k tomu, aby mi začali nabízet nové projekty. Hey, like Chris, we have this television pilot. Chris, si máme tady nějaký úvodní uh, seriál do televize. Do you want to write it? Chceš napsat ten úvodní díl? Se šil, of course. Říkám, jasné, dejte se. When do I have to have it in? Uh, sorry? When do I have to turn it in? Když ty to musím dát. Bring it in at the end of the week. Dones to do konce týdne. I work on it. Zamakal jsem. For the week was over, I bring it in. Než v týden skončil, přinesl jsem skript. Chris, we have a movie. We got another movie project. Chris, máme tady nový film. You want to write this? You want to write the script? Chtěl bys si napsat? Of course, jasné. Do I have to have it? Když to potřebuješ mít? Bring it in at the end of the month. Dones do konce měsíce. For the month was over. Než se měsíc ukončil. I had it. Měl jsem to. The reason. Důvod. That I'm sharing this part with you is because if you're kind of familiar with the um. The development process for uh, movie script. Je, že znám ten proces, kdy vznikají a vytváří se filmy a scénář pro film. You know, your average treatment. Uh, normální proces. And then, and then, and then the script for the movie. Aby vznikl film trvá. Usually is a process that takes place between about six months. Aby vznikl film zhruba trvá něco mezi šesti měsíci. We were finishing these projects 30 days, no more. A my jsme ukončovali tady ty projekty, když jsem já je psal, 30 dnů nevíce. And so they were thinking, man, Chris has got a talent. Takže oni uvažovali, Chris, tak to je talentovaný týpek. And at this time, a v tomto období, I'm starting to get a little celebrity in the, in, in the neighborhood. Se stávám malou hvězdičkou v mém sousedství. This is what you call ghetto superstar. This is... <laughs> to, 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 to znamená, když se stáváte superstar. Because everybody knows, že každý ví, that I'm spending most of my time in Manhattan. Že trávím většinu svého volného času v Manhattanu. In meetings. A na setkáních. And going to these different industry events. A chodím na nejrůznějších oddělení tady toho průmyslu zabavního. So, this is this is a great time in life for me, I thought. You know? Takže já jsem si říkal, teďka začíná život. One day I was at home. Jednoho dne jsem doma. And uh, I was looking in the mirror. Dívám se do zrcadla. I was in the bathroom. And as I was looking in the mirror, I saw something. I think I need to back up a little bit so that you understand where this portion of my story is going. During that time in my life when I was working on the music and on the scripts, nebo prostě spolupracoval na klipech a scénář. I used to smoke a lot of marijuana. Hodně jsem hulil trávu, marihuanu, kanabí. Like to me to breathe was to smoke. <laughs> Pro mě dýchat znamenalo hulit. Smoke all day long. That's it. Hulil jsem od rána do večera. I smoked a lot of weed. Hodně jsem trávy hulil. Yes. And, I, and I sold a lot of weed. A hodně jsem také prodával. Because it was just harmonious with It was just harmonious with the um the image. To mi pomáhalo vytvořit správný obraz image. Somebody that is, you know, in the hip hop, in the hip hop movie and moving in the hip hop industry and moving in that direction. Někoho, kdo se pohybuje v hip hopu. And I unfortunately, na nešťastí, you know, allowed myself to be seduced by the messaging in the music. Se hodně Allow myself to be seduced so by that messaging. You know, that's it, that's in the music, yeah. Yeah, you said it, okay. So I smoked a lot. And the majority of the time that I would spend working on music and, and um and writing. A většinu času, když jsem psal uh, hudbu a nebo klipy. I would spend a lot of time at uh, my girlfriend's house at that time. Spoustu času jsem tehdy trávil u přítelkyně doma. And uh, she was of Haitian descent. A ona byla Haitian hey, hey, uh, hey. oh, ona byla z ostrovu Haiti. Yeah, and, and if you're familiar with uh, if you're familiar with Haitian culture. Pokud rozumíte kultuře Haiti? It's very entangled with the practice of voodoo. Je to hodně propojeno s praktikováním voodoo. Like voodoo, voodoo is a part of the Haitian culture. Voodoo je součástí kultury na Haiti. 
and her father, he was he had he was deeply in, 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 into practicing voodoo. Byl velmi aktivně zapojen ve vodu na božnictví. He had the different uh, voodoo implements in the home. Takže oni zapojovali některé přejímali prvky z vodu do svého chodu domácnosti. And he liked to call on the spirits. Měl rád vyvolat duchů. Yeah. So, and I used to spend time there. Trávil jsem tam volné chvíle. Smoking weed. Hulili jsme trávu. Working on music. Psal jsem hudbu. And I'm subjecting myself. A uh, moje mysl to this other influence. And before I go any further, I just want to say, this thing, it's, it's real, ladies and gentlemen. I really encourage the young people to understand how real this is. Going back to what I was telling you, I was looking in the mirror one day. Vracím se zpátky k zrcadlu, kterého jsem se jedné jednoho dne díval. As I was looking in the mirror, dívám se na sebe. I looked in my eyes. Dívám se na své oči. And I saw something there that was present. Viděl with jsem me, tam nějakou přítomnost ve mně. But I knew it was not me. Ale viděl jsem, že to nejsem já. I saw that there was a presence there in me. I could just see it in my eyes. Viděl jsem ve svých očích přítomnost něčeho jiného pro mě, mě samotného. And I smiled. Tak jsem se usmál. And the reason I smiled Proč jsem se usmál? is because I knew Protože jsem si uvědomil, that whatever was with me, že cokoliv tam ve mně je, that's what, that's what was helping me to je to, co mi pomáhá. To be successful in doing what I was doing, what I wanted to do. Být úspěšný v tom snu, který jsem naplňoval. And so I liked it. Tak jsem mi to zalíbil. Because I thought I was in control of it. Řekl jsem si, já mám kontrolu nad tím, co je mě. But I became aware of the fact a právě začal, začínal jsem si uvědomovat, that what I I was in control, že to, co jsem si myslel, že ovládám a kontroluji, was really me. manipuluje mnou. And there was one instance, uh, zejména, that I'll share with you right now. jedna věc, kterou s vámi teďka pozměním. A, kind of a je to nějaké, nějak něco? How the spirit je to zdůraznění toho, jak duch was changing who I was as a man. Měnil mne jako muže. I was at a party at a friend's house in Queens, New York. Byl jsem u kamaráda v New Yorku v Queens na party. Party. We were having a good time. Užívali jsme se. Good time. And um, some guys. Nějací uh, chlapci. Came to that. Came to where we were having the party. Se přiblížili místu, kde jsme pařili. And um, an argument broke out. A započala se hádka. And the argument quickly hodně rychle ele- elevated into a, a shootout. Vygradovala v přestřelbu. And I, you know, was got one guy running on the top of a car shooting an automatic weapon. Jedno auto projíždělo kolem toho domu a střílelo automatickými zbraněmi na nás. And people were just running for their lives. A lidé utíkali, aby si zachránili život. I didn't have a gun on me. Neměl jsem bouchačku. So I was running for my life. Tak jsem zdrhal taky. And I never forget. Nezapomenu to nikdy. As I was running. Tak jak utíkám. There was a young lady. Uh, je byla mladá holka. Just trying to live. Prostě se snaží přežít. And I grabbed her. Já jsem ji čapnul, chytnul. And I, and I, and I, I picked her up and I held her close to my body as I was running. Jsem si před svoje tělo a utíkal jsem spoza ní, abych se jí ochránil jako štítem. And she was screaming. Ona řvala. She was screaming for her life. Řvala, jak to žila. Já nechci zemřít, já nechci zemřít. And I started saying a já jsem začal řvát unkind words to her. Nepěkná slova k ní. Basically telling her that she needs to keep her mouth shut. V podstatě jsem jí sdělil, že má držet ústa svá. <laughs> <laughs> and um, by the grace of God, ale s Boží milostí, nothing happened to her, nic se jí nestalo, neither to myself. Ani mě. Amen. But that night when I went home, ale tu noc, když jsem cestoval domů z toho místa, in my heart, ve svém srdci, I knew I went too far. Jsem si řekl, hokku zašel si příliš daleko. That I said, this girl didn't do anything. Tady ta holka mi neviděla nic špatného. She is totally innocent. Ona byla naprosto nevi- nevinná. And there I was. A já. Putting her life in jeopardy. Sam se pokusil ohrozit její život. Because of the life that I was living. Abych já svůj život ochránil. And um, it was around that time. 
kolem toho. When I started feeling uneasy. Jsem začal cítit, že něco není úplně v pořádku. I started having this feeling of um, Začal jsem mít pocity, emoce. Like the, like I didn't have peace. Nepokoje. But I didn't know what I needed to do co udělat, to find that thing that I was missing. Našel něco, co mi so it's like I started smoking more. Tak jsem začal víc or I'd spend longer hours in the studio. Jsem více času v práci, ze studiu. I would, you know, I'd get involved in other things. I'll leave it there. Jsem se do věc, které But I started just trying to comfort myself with other things. Pokusil jsem se naplnit svůj život něčím jiným. But, but nothing was making me feel better. Ale nic mi nepomáhalo cítit se lépe. And I never told any of my friends. Ale nikdy jsem to neřekl žádnému z mých kámošů. I never even told my own brother. Ani brachovi jsem to. What I was going through internally. Co uvnitř mě probíhá. Because I thought it's, you know, I'll get over it. Řekl jsem si, já to zvládnu, nějak to prostě překlenu. But there was a struggle going on in my heart. Ale uvnitř mě tady byl boj. Until this one day something something very special happened. Jedno, dne se stalo něco úplně odlišného. I forever changed my life. Navždy změnilo můj pohled. I picked up some money. Vzal jsem peníze. From a young man that was selling drugs for me. Od mladého dílera, který mi prodával, od mojeho zaměstnance dílera. And I went to um, Harlem. Ši, šel jsem do Harlemu, to je část mm-hmm. Harlem, New York, um, to pick up some more drugs from my my distributor. Abych koupil více drog a předal distributor. That we were going to sell. A samozřejmě budeme prodávat. And after I picked up those drugs, když jsem vyzvedl tu dávku, I did something that was extremely stupid. Udělal jsem, udělal jsem něco, co bylo úplně hloupé. Really foolish. Uh, nerozumné. I went to a nearby park. Jdu do veřejného parku, který byl vedle toho domu. Ze všema drogama, které jsem měl při sobě. And I sat down on the park bench. Sedl jsem si na lavičku. And I got some marijuana and I just started to roll up to smoke. Upalil jsem si jointa a rozhodl jsem se, že tam budu volit. And the reason I was doing that? Proč jsem to dělal? Was because my mind was just there. I just it was like I had great amount of stress at that time. Uh, byl jsem pod takovým tlakem, takovým stresem, že jsem se toho chtěl zbavit. And I just felt like I've got to do something. A řekl jsem si, já musím něco prostě s tím udělat. And so I went to go smoke. Takže jdu hodit. And as I finished rolling up, když jsem zvolil jointa, went to light up uh, the smoke, co si to zapálit, I heard a voice begin to speak to me in my head. A do mé mysli začíná hovořit nějaký hlas. Say, Chris, Chrisy, you need to stop selling drugs. Musíš přestat prodávat drogy. I said, you know what? I said, you know what? Don't stop drugs. Dobre, přestanu. Chris? Chris? You need to stop smoking weed. Musíš přestat hulit trávu. I said, you know? No. I'm not smoking weed anymore. Dobre, přestávám hulit trávu. Chris? Chris? You need to stop doing the movies. Musíš přestat dělat filmy. I said, you know? Víš co? I'm done with movies. I'm not writing anymore. Deal, přestávám dělat filmy. And then the last thing, poslední, the thing that I really love the most. <laughs> to, co jsem miloval ze všeho nejvíc. Chris, Chrisy, you need to stop rapping. Musíš přestat rapovat. I said, I'm not going to rap anymore. Říkám, přestávám rapovat. Chris, Chrisy, you need to go to school and become a pastor. Musíš jít na teologický seminář a udělat se dokazatelem. <laughs> I said, I'm going to go to school and become a pastor. Dobré, jdu na teologický seminář a prokazovat. This was the mo- this was the furthest thing from my mind. To byla nejzdalenější myšlenka moje moje představa. None of those thoughts. Žádná z těch myšlenek. Had even entered my mind before. Předtím ani nevešla na mou mysl. But in that space of time. Ale v ten daný moment speciální. I had this strong conviction. Mě to tak silně přesvědčilo. That if I just listen to the voice, that I will get the peace that I was looking for. Dostanu pokoj, který hledám. And that's exactly what happened. A to je přesně to, co se stalo. I felt peace come into my heart that I never had before. jsem začal cítit, že do mě vstupuje pokoj, který jsem neznal. 
I received what the show business couldn't give me. Získal jsem to, co mi show business nedokázal do té chvíle dát. It's the peace that passes all understanding in Jesus. Pokoj, který převyšuje v Kristu Ježíši veškeré pochopení nebo představy. I went to my father's house. Jdu ke svému otci do domu. And I told him, Dad, říkám, tati, I'm going to school to become a preacher. Jdu na teologický seminář a chci být kazatel. He almost had a heart attack. Ale dostal infarkt. And he was so shocked. Toho to tak se mlelo. Do you know what he was praying for me? Ale víte, co on se za mě předtím modlil? Parents pray for your children. Rodiče se za vás děti modlí. Because I know it was his prayers. Protože já vím, že se modlil. And the prayers of those in the church that were praying. A vím, že se za mě modlili lidi ve sboru. Ve sboru. That had the Holy Spirit working on my heart. A vidu se ty pracoval na mém srdci. So important that we pray for one another. Tak důležité, abychom se jeden za druhého vytrvalé modlili. I said I'm going to become a preacher. Budu kazatel. Then my friend called me. Volá mi kamarád. He said, man, what are we doing tonight? Říká mi, hej, Chris, co děláš večer? I said, listen, bro. Hey, poslouchej, brácho. I'm not doing the music anymore. Já jsem přestal s hudbou dneska. I'm done with the industry. Já jsem skončil s tím promyslám. I'm getting ready to go to school, become a preacher. Já jdu do školy, na to, když jsi se nařebil kazatel a evangelia. He said, what? Říká, co je? Bro, we were in the studio last night. Hej, brácho. We were smoking weed together last night. Jsme včera kalili spolu ve studiu večer. He said, "I'm coming over." Musím za tebe přijít. Varím za tebe. And you're going to tell me what happened. A ty mi řekneš, co se ti přihodilo. And he came over. Tak přišel. And I told him what happened to me that day. Řekl jsem mu, co jsem ten den zažil. And as a result of me giving my heart to the Lord. A vysledek toho, že jsem odezdal své srdce Pánu Ježíši Kristu. All of my close friends. Moji nejbližší všichni přátelé. They were all baptized into the seven dead men. Všichni se pokřtili, věřili a stali se adventisty sedmá dne. Amen. And you know. They knew. Oni totiž věděli. They were like, man, if Chris že is giving this up. Pokud muž jako Chris. This is God be real. Se toho všeho vzdává, tak to musí být opravdové. And I had a wonderful summer with Jesus. A tak jsem měl úžasné léto s Kristem. It's during the summer time. A v průběhu léta. It was one of the most powerful. It was one of the most powerful times of my entire life. To byl nejsilnější zážitky s Bohem v mém celém životě. Já jsem musel o Kristu říct úplně naprosto každému člověku. The young lady that I was in a relationship with, I broke up with her. Ze kterou jsem chodil, tak jsem se s ní rozešel. But I still wanted to share with her about what Jesus was doing in my life. Ale chtěl jsem přidat, co Kristus udělal v mém životě. So I invited her over to the house. Tak jsem pozval. And I sat her down in the kitchen. Sedl jsem si s ní do kuchyně. And I started telling her about what the Lord was doing in my life. A říkám, jdi se toto pro mě Kristus udělal v životě. Just tell the Bible is real. Hej, Bible je jako opravdová. And as we were talking, a tak jsme si povídali. We heard the piano start playing. A začínáme slyšet, že hraje klavír. As I told you, my mother used to play piano. A moje mamka hrála na klavír, jak jsem vám řekl. And she had a very nice baby grand piano in the house. A v tom domě bylo nádherné klavír pro miminka. Even though she was no longer living, we still kept it. I když už tam nežila, furt neměli ten klavír. And uh, we heard, you know, the piano playing. Tak slyším hudbu klavír hraje. And uh, I had some friends over at the house at that time. Tak jsem měl nějaké kámoši, ještě stále i v domě. But they were, in the, they were in the room right next to us. A oni seděli v místnosti vedle nás. And, and they were sleeping on the couch. A oni spali na gauči. So we were saying, who's playing the piano? A tak si říkáme, hej, kdo hraje na tom klavíru? So I took I took her by the hand. Takže jí beru za ruku. I said, "Come with me." Říkám, pojď se mnou. And uh, we went to go to the room where the piano was. Tam je domícnosti s klavírem. You had to walk up a short flight of stairs to get there. Musíš mít just about five steps. Po asi pěti schodcích. And as we were walking up the steps. Přicházíme uh, uh, nahoru po těch schodech. We get kind of halfway. Asi na půl zvalenosti k tomu klavíru. And we're both looking into the room at the piano. Oba dva se díváme do místnosti na ten klavír. And we see the keys on the piano going down randomly. A vidíme, že se klapky pohybují na klavíru náhodně na různých místech. Ding, 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 ding. I look over at her. Já se na ní. And she's paralyzed stiff. She has tears just running down her face. A ona byla úplně skamenila jak kámen a slzy valily z očí. But she's scared. Protože byla vyděšená. I was scared too. Já jsem byl vyděšený. I was gonna run and leave her. I'm be honest. A já jsem chtěl utéct, upřímně. But then I remembered. Ale najednou jsem si uvědomil. That there's power in the name of Jesus. Že ve jméně Ježíše Krista je síla. And I said to her. A říkám jí. Let's pray. Pojďme se modlit. 
We walked into the room nearby the piano. Jdeme do místnosti vedle té místnosti s klavírem. We got down on our knees. Pokleli jsme na své kolena. And I started praying. A začal jsem se modlit. And as I was praying, tak jak jsem se modlil, the piano stopped playing. Klavír přestal hrát. And then I looked at her. Pojel jsem se na ní. I said, I told you. Říkám, já jsem ti to říkal. I told you. Já jsem real. ti to říkal. To je realita toto. Ephesians 6 and verse 12 is real. Efeským 6:12 je opravdový. That we wrestle not against flesh and blood. Že nebojujeme proti tělu ani krvi. But against principalities. Ale proti mocnostem. Against powers. Proti mocí. Against the rulers of darkness of this world. Uh, duchovním mocnostem tohoto světa. Against spiritual wickedness in high places. Proti duchovním na vysokých pozicích. It was no longer just words written on a page. Tady ty verše přestaly být textem psaným na papíru. The reality of the spiritual warfare I saw right before my eyes. Protože jsem uviděl tady tu realitu duchovního boje na své vlastní oči. After that summer passed, I went off to college. Po letu jsem nastoupil na teologický seminář. To study theology. A vystudoval teologii. It was short lived. <laughs> to byla krátká zastávka. After my first intro to ministry class. Pr- po první hodině úvodní informativní hodině na hotelovickém studiu. Mosley Complex. Takže to byl název Mosley komplexu budov. At Oakwood, Oakwood A Oakwood University, tak uh, to mm-hmm. I came out. Vycházím. And I was walking on the front lawn of, before the before the theology. A před tou budovou v tom kampusu jdu po trávníku. And just looking at the other students walking by. Čekuju ty studenty, jak prochází kolem, jak se prolížím. And it's really important for me to share this part of my testimony. A toto je podstatná část mého sdělení. Because when you give your life to the Lord, protože když odevzdáš svůj život Ježíši Kristu, the devil never stops coming for you. Satan se nikdy nepokusí se tě vzdát nebo přestat tě dobývat. And that was true for me too. A to se přesně stalo i v mém And there I was. Stojím tam na tom trávníku. Dívám se na studentíky kolem. And here the devil comes in my ear. A Satan mi šeptá do ucha. Look at all these students. Podívej se tady na ty studenty. With their pencils and their book bags. Dívej se na jejich taštičky a pouzdra a propisky. They're all here studying to learn how they can make money. Oni tady přišli, aby se naučili, jak vydělat prachy. You just left money. A ty si opustil prachy. And this thought just kept on going through my mind. Tady ta myšlenka se mi stále vracela, vracela do kola. You just left money. Ty si zrovna opustil prachy. So I went to my um my dormitory. Takže jdu na koleje. And um one of my sweet mates. A jeden z mých spolubydlících. Uh, yes, yeah, like. Apartment mates, you could say yeah. like that. Um, he had the latest hip hop magazine. It's called the Source magazine. On the Source magazine, to byl poslední díl hip hop časopisu. I was like, that's, that's, let me see that. Let me see that. I was like, can I put it? Put it. I took it. I took it from it. Tak jsem si to počítal. And I was looking through it. A tak se dívám na stránky. And I got a couple of pages in. A měl jsem několik stránek. And I saw an advertisement. A byla tam reklama. For a movie that I wrote the story to being advertised there. A byla tam reklama na film, který jsem napsal. Saying it's going to be released soon in the theaters. A bylo napsané, že bude vypuštěn do kin tehdy a tehdy. I said, wait a minute. A já si říkám, počkej, počkej. Tak si to urovnáme. That must be crazy. Nejsem já na hadu blázen? I'm here. Já jsem tady. Pretending I'm going to become a pastor. <laughs> a dělám, že se se nestane kazatel. And my movies that I wrote the story to. A film, který já jsem napsal. Is getting ready to be released in the theaters. The Dokin? I should be at the release of my movie. Já bych měl být v první řadě tam, kde bude to ten film promítán. And I listened to the suggestions of Satan. A tak jsem naslouchal dál těm uh, povídkám Satana. And I made a decision. Rozhodl jsem se. I was like, you know what? Víš co? I don't know what I've been thinking. Já nevím, co mě zbudlo. I must be crazy. Asi jsem se pamatil. I don't know if I smoked some bad weed. Nevím, jestli jsem kořil nějakou špatnou trávu. <laughs> But I'm going back. Ale já se vracím. Just being honest. Jsem s vámi upřímný. And I made my decision there and then. 
tak jsem se tam na tom místě rozhodl. I'm going back into the industry. Do zpátky do zabavního průmyslu. Made a couple of phone calls. Zavolal, obvolal jsem pár známých. The people were happy to hear from me. Lidi, kteří byli rádi, že mi se to bylo. It was only a that had passed. Protože to bylo jen léto, co jsem si dal pauzu. I said, listen, I'm coming back. A říká, vracím se. And so, as I jumped back into the industry, skáču zpátky do průmyslu. I went to begin to write again. Začal jsem znovu psát. You've heard, of, you've heard of writer's block before, right? Writer's block, writer's block. Už jste slyšeli o blogu uh, spisovatelů? Yeah, you've heard of this? Je to přímo writer's block. Yeah. That's a cool no. <laughs> no, writer's block is a thing. No, like, a writer's trying to write, but it's hard for them to, to get the idea. Okay, it's yeah. an inspiration. Yeah. Takže writer's block, your block, not blog block. Uh, <laughs> Takže... Blok spisovatelů je, že chceš něco napsat, ale nemáš inspiraci. <laughs> Not the group. So, um, as I was trying to write, pokusil jsem se znovu psát. It was like I had a writer's block. A měl jsem krizi inspirace. But I, I, it was like I couldn't even put one, da- one word down on the paper. Mně se zdalo, že snad nedokážu napsat ani jedno slovo na ten papír. Like tak jsem se snažil, snažil a snažil, but nothing would come to me. ale nic mi ne, nenapadalo. And it got me Těžce mě to frustrovalo. Protože přece yeah. já jsem byl pro všechny ten talentovaný typ, který umí psát. Já dokážu za týden napsat to, co oni píšou půl roku. So, so a najednou se nic neděje. And I'm mad. A já jsem naštvaný sam na sebe. And I got extremely frustrated. Tak jsem se úplně naštval. Přískl jsem pěstma do stolu. I said, I know what I have to do. A říkám, přesně vím, co musím dělat. All I have to do is reject Jesus. Reject Christ, it'll all come back to me. Jediné, co musím udělat, je odmítnout Krista, vzdát se Boha a všechno se mi to zase vrátí. Protože upřímně já jsem tušil, že, že ve mně funguje duch, který mě zmocňuje psát. And so I said, listen, tak si říkám, got a few thousand dollars, mám tady pak tisíc dolarů a přesně toto jdu. Tu si koupit nové hadry, udělám si nějaké tete, te, Tetování, nevím, jak to říct. Koupit si nějakou hudbu, kterou si pustím. Samozřejmě nakoupím nějakou marušku. A všechno se mi to vrátí. Tráva vždycky funguje. First place I went to was to the jeweler. Takže jsem šel na, do zlatnictví. And I, and I, I went there looking for something. A hledal jsem něco. That I thought would be unique. A říkal jsem si něco, co mi bude oddělovat od jiných. I remember he had these, these, these big gold rosary beads. A měl tam velké zlaté uh, jako růže. A obrovský křiž tam byl. To se mi líbí. Tak ten si vyberu. Turn the cross upside down. A akorát ten křiž prosím o to, že to je z on říká, otočit. Proč byste ho chtěl otočit? A říkám, protože platí, tak ho otočte. Koupil jsem řetěz. Vzal jsem si hudbu od mojeho spolupracovníka. Koupil jsem trávu. A ještě nějaké tetování jsem si udělal tenhle. A jsem My apartment that I was renting at that time. Tu zpátky do bytu, který jsem si pronajímal. And uh, I put this, I had a CD, so I put the CD in the CD deck. Měl jsem CD, tak jsem ho podal do věže. And uh, turned the music on. Pustil jsem to. And I rolled up some weed. Uvalil jsem si pár jointů, to je marihuana. And I, and I just turned the lights off. A vypl jsem světla. I had a light, but well, there was just one little light coming from the CD deck. And I sat down and I started smoking. Just looking at myself in the eyes in the mirror. 
Podíval jsem se, jsem si naproti zrcadlo a pozoroval jsem svoje oči zrcadlo. And the jsem to dělal? Because that's the first time where I saw the presence. Protože zrcadlo bylo první místo, kde jsem viděl něco v mých očích. I was looking in the mirror. Přítomnost, tam jsem to viděl zrcadlo. So I was waiting for it to come back. Tak až to přijde zpátky do mě. And I sat there. Seděl jsem. And I just smoked. Kouřil jsem. And I smoked. Kouřil jsem. And I smoked. A kouřil. As the music was playing on repeat. A když hudba hrála stále dokola. And after some time. Po nějaké době. He came back. Se vrátil. The spirit clearly came back. Duch se ke mně vrátil. And I started recording music. Tak jsem začal nahrávat hudbu. In the studio. Na studiu. As fast as I could. Tak nejrychleji, jak I jsem to I just worked on whatever I could work on as fast as I could. Já jsem pracoval tak nejrychleji, jak jsem nemohl na čemkoliv. And I did it because I was scared. A dělal jsem to, protože jsem se děsil. That the same way God had stopped me in my tracks. Toho, že stejným způsobem, jak už mě jednou Bůh zastavil. In the park that day. V parku. He was going to do it to me again. Že mě znovu se pokusí zastavit. And keep me from doing what I wanted to do with my life. A bude mě držet od mojeho životního snu. And that would be successful in the entertainment industry. A to být úspěšný v zábavním průmyslu. You know what I thank God. Ale I thank God. Děkuji pánu. That He never gives up on you. Že se vás i mě nikdy nezdává. Because the Lord just kept working on my heart. Protože pán fungoval a pracoval na mém srdci. There's something interesting about the truth. Je něco zajímavé o pravdě. Once you really know the truth, jedno, když už pravdu opravdu poznáš, and you've experienced Jesus, a zažiješ Ježíše, you can never unlearn the truth. Nikdy se ti to už nestratí z paměti. And now, teď, as I was trying to do my own thing, když jsem se snažil jít svoje vlastní plány, it was like I had torment. Bylo to, jak bych měl v hlavě bouři. I was, such, I was trying my best. Snažil jsem se tak nejlépe, jak se mi nemůžu dělat. To use we now. Užívat Mariuhanu. To supply the place of the Holy Spirit. Abych uh, nahradil moc Ducha Svatého. Because I couldn't sleep. Že jsem nedokázal. I couldn't do anything. Já jsem se nedokázal na nic. Without my conscience just guilting me continually. Aniž by mě moje svědomí neskutečně bombardovalo. And I thank the Lord that He didn't stop knocking on my heart's door. Because after time, protože po nějakém čase, after many back and forth struggles with the Lord, hodně vlna hore dole hore dole, it was the love of God Boží láska, that led me to repentance. Mě vedla k vyznání a pokání. Because it became very clear to me. Protože já jsem si uvědomil jasně, if God still wants me, pokud mě Bůh stále chce. After all of my rebellion, po té mojí rebelii and my willingly rejecting him, a mojem vědomém odmítání ho, he must truly be a God of love. On asi opravdu bude Bohem lásky. We serve a loving God. Sloužíme láskavému Bohu. That's truly not willing that any should perish. Který opravdu netouží, aby kdokoliv byl ztracen. But that all should come to repentance. Ale aby každý z nás mohl dospět pokání. You know, my lifetime, my život, before I even started doing anything in the industry for myself, jsem, before I started doing anything in the industry, I've had the opportunity to experience vyzkoušet, a lot of the things spoustu z věcí, that people would say, oh, these are the finer things in life. O kterých by mnoho lidí řeklo, to jsou ty dobré luxusní věci. Father, Měl jsem otce, you know, that would buy ten for my mother. Mohl koupit 10, 15, za 10, 15 tisíc kabát pro moji mámku. Rolex watches and all of these things. A Rolexky na ruka, na ruce a všechny takové věci. It was so interesting. A co bylo zajímavé? My father used to say something. Moje otec uh, říkával. After the Lord was able to get his attention. Potom co Bůh získal jeho pozornost. He would say, Chris. Říká, Chrisy. I've never seen a U-Haul behind a hearse. I've never seen a U-Haul. I'll explain it. I've never seen a moving van 
Nikdy jsem neviděl pohybující se nějak vůz. Vůz. Behind a funeral train. Za. Before behind a funeral a casket. Za za to rakví. Yeah. Okay. You get it. I translated it, but I don't understand. <laughs> in other words, you can't take anything in this world with you to the grave. Jasně. To hrobu si nic nevzmáme. And he was so right. Byla to pravda. It took me a while to figure it out. Mě to trvalo nějakou chvíli, než jsem si to uvědomil. That he was so right. Že to byla hloubka, co řekl. Nothing in this world. V tomto světě nic. Is of greater value. Nemá větší hodnotu. Than a relationship with Jesus. Než tak s Ježíšem. Nothing. Nic. I've tried my best. Já jsem se pokusil o to nejlepší. And I've never Ale nikdy been able to find peace outside of Christ. Jsem mimo Krista nenalazil pokoj. Nothing. Prostě se mi to nepodařilo. And today, dnes, I would like to extend to you bych vám chtěl předat the opportunity příležitost to receive that peace that passes all understanding. Získat tento pokoj, který je větší než jakékoliv naše porozumění nebo představivost. One thing I know, Protože jednu věc jsem se naučil. Is that you can go to for years, je, že můžete chodit do modlitevny roky. And still never know Jesus. A přesto nepoznat, kým je Ježíš Kristus. Have you his peace? Zakusili jste ve svém životě jeho pokoj? Do you know what it is to have Christ living in your heart? Znáte ten pocit, když Kristus žije ve tvém srdci? Have you received the treasure? Získal si poklad, that eclipses, that is greater, který přesahuje, than all the riches of this world. Poklady tohoto světa. It's Jesus. Je to Ježíš. I wish I could put my, I wish I could take my brain out of my head. Já, já v tuto chvíli toužím vyndat si svůj mozek z hlavy and put it into yours. a předat vám to, co chci říct slovy. So that you would understand Abyste porozuměli ty lekce, které jsem měl potřeboval projít. How deeply I mean this. Abyste porozuměli tomu, jak hluboce si stojím za těmi slovy, které vyslovuji. V tomto životě nic That is greater than a relationship with Christ. Co by mělo větší váhu než vztah s Kristem. It doesn't come without battles. A ne přichází to samo bez bojů. You will experience many, you will experience many trials as a Christian. Zakusíš jako křesťan opravdu hodně zkoušek a bojů. But the victory is promised. Ale vítězství je zaslíbeno. And to have Jesus with you, když jdeš s Kristem, throughout all of your trials, všem mi těmi problémy. Is priceless. Je to zkušenost, která se nedá zaplatit. Will you give your heart to God today? Chceš dnes dát svůj život a srdce Kristu? Amen. To, co mi show business nebyl schopný dát, was Jesus. But Jesus is free. Ježíš je zdarma. He's, he offers himself to all of us freely. On nabízí sebe každému z nás zadarmo. It's just a decision that you have to make. Uh, je od tebe daleko jedno rozhodnutí, které ale ty musíš udělat. And when you make that decision, a když se takto rozhodneš, he will come into your heart. On přijde do tvého srdce. And begin a change. A začne proces změn, které tě uchvátí. This evening you would like to say, Lord, Pokud bys toto odpoledne chtěl říct, Pane, I would like to give you my heart. já bych ti moc rád dal svůj život. I want that peace that passes all understanding. Já toužím po tom pokoji, který převyšuje veškeré představy a pochopení. I want to give up the world. Já se chci vzdát světa. I want Jesus. Já chci Ježíše. Would you raise your hand? Pokud to chceš udělat a vyjádřit, pokud to nemyslíš vážně, nezvěděj ruku. Jenom pokud to myslíš opravdu skutečně. 
one Jesus. Let us pray. Heavenly Father, Lord, I want to thank you that you're doing everything to save us. Though there's more that I could share this evening, the greatest thing that I can say ta, to nejvíc, co jsem mohl říct, is that there is power in Christ je, že v Kristu, v Kristu je síla a moc to make each one of us into new creatures. udělat z každého z nás nové stvoření. I pray for our souls, a já se modlím za nás, that you would help us, Lord, abys nám pomohl to fight the fight of faith, bojovat dobrý boj víry, to give our hearts completely to you. odevzdat ti naše srdce úplně to endure the trials of this life procházet v bojích našich životů looking daily to Jesus for strength a hledět přitom z hůru Ježíši a prosit o sílu that we might be overcomers abychom mohli se stát přemožiteli a vítězi bless each person in this church požehnej každému v této modlitbě strengthen them with your spirit posilni je duchu svatý and lord when jesus returns a pane když se ježíš vrací Save each of one of us in your kingdom. Zachraň každého z nás pro své království. This is our prayer. To je naše modlitba. We ask it in the name. A modlíme se ve jménu of our King našeho krále and our Savior, našeho Spasitele. Jesus Christ. Ježíše Krista. Amen. Amen.